नमस्ते वेलकम टू लंच बॉक्स लंच बॉक्स लो यलांटी लंच प्रिपेयर चेस कॉली आ प्रिपेयर चेस को ना लंच नी लंच बॉक्स लो ये पुरे सर्व चेस कॉली यलास अच्छेस कॉली इवन्नी तेली चेस इन दुको मंतो पाटु नरु न्यूट्रिशनिस्ट राजलक्ष्मी गरु इनवाइट चेस दमा यस प्लीज वेलकम राजलक्ष्मी गरु Hi ma'am. Hello, hello Naru. I am very happy. I am very happy. I am very happy. Yes. So, today we have prepared for the lunch box. Today we have prepared for the working women. We have to prepare for the working women. We have to prepare for the chapati rolls and curd rice. Okay. We have to prepare for the chapati rolls and curd rice. Wow. So, today we have to prepare for the working women. So, what are you doing? What are you doing? What are you doing? मारे हीरोज़ ये लांट रेसिपी प्रिपेयर चाहिए बहुत ना रिएंटी है ना दिगोर चाहिए पेसरो लाइक चपाती रोल चपाती रोल इंटर सोया वेसी ओके कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन सन्नी उन्टाई एंड कर्ड राइस होल्स कर्ड राइस प्रिपेयर जस्ट करना है सो फर्स्ट इतने चपाती रोल लेकर तो मैं चपाती रोल ओके चपाती रोल प्रिपेयर चेस को बहुत ना काबर्टी मर मुंडगा दाने कावल से पदार्थ दाल डी देश करना चपाती रोल की कावल से ले पदार्थ दाल तीस करना या बो चूस तुमने चाला चाला इंग्रेडिएंट्स एक अनविस्त नहीं है चपाती रोल तैयार जस्ट करने के बोले रन इंग्रेडिएंट्स हैं यस सो मरीन के निकाले सेन चपेता चपाती रोल की कावल से ना पदार्थ दालू पाव किलो कल्प को ना चपाती पिंडी आरा कप्पू कच्चेस को ना ऑनियंस कप्पू पोड़ का पेट को ना मिलमेकर क रोंडु पच्चमिर्ची, ओयल चपाती रोज तैयार चेस को रणकी कावल से ने पदार्थ दाल तेल्स को नंगा दा सो एक पर प्रिपरेशन स्टार्ट चेद दमो मैं ओके इन चेद दम पास्ट हूँ मुंदिका स्टाव वेलेगिन चुकुनी दानी पाई पैन पेट को आल ओके इपुर मन वहीं प्रिपेयर चेस कुटना मैं इपुर फर्स्ट करी प्रिपेयर चाहि� उल्ली पाई मुकलो। ओके। उल्ली पाई मुकल। माने उल्ली पाई पीसेस कोड़ा चिन्ने चिन्ने का तरफ करना मो। चिन्ने चिन्ने पीसेस का तरफ करना मो। इधर का उल्ली पाई ऐसे माने सर्प पत्नी का। सर्प पत्नी। ओके। सो देख सी ना। हाँ। पच्च मिर्ची। उल्ली पाई मुकलो। पच्च मिर्ची। अंटे यू ब्राउन कलर लोग रावला लाइक पते सॉफ्� तो ये बागा ब्राउन आवाले, ब्राउन आये इन तार बाता, मानो टमेटो पीसेस ऐड चेस कुनी, मिक्टा इंग्रेडिएंट्स आने कोड़ा ऐड चेस कुन्ट चेस कुन्ट आये पोतुन। मेरे रेगुलर के ला स्टफ चेस ना चपातीज़ गन तीन टू उन तरह लाइक वो तो प्लेन चपातीज़ सिस्ट पर तरह। अंत अलग आने का तो, छाला वर को रुपिल्ला कस्टम होते नहीं कुछ अंधे का नहीं साधारण का रोल चेस पेट कुना उनको इंस्टेंट का मेरो लंच बॉक्स पट के लिए कुछ नहीं तीन आकर ले कुंडा एक कड़े तो उन आरो आकरे इजी का तीन नान की वील आउट होते हैं यस मेरा नट का ये पुरु सॉफ्टवेयर वाला की काबट यानि सॉफ्टवेयर वर्किंग विमेन की रोज चुबिस्तु नान काबटी वालो कुछ मोहमांटंगा फील होता रहा लाइक अंदर मुंदर ओपन जिसका लंच बॉक्स तेरे डान की कुछ हम स्लिंग इला मेंटेन चाहिए लेकिन � there are a lot of ships. So, when you have ships, there are a lot of health problems and stress. A lot of health problems and stress. A lot of health problems and stress. Okay, so you have a computer, you have a lot of problems, you have a lot of problems. But you have a lot of obesity. So, you have a lot of light and easy food system. Okay, easy and light and healthy. It's a good thing. And ma'am, we've got almost five eggs. We've got the ingredients here. We've got the alum veluli paste. Alum veluli paste. We've got a tablespoon of ashes. We've got a tomato. We've got some oil. We've got the tomato and we've got salt. Yes, salt. It's easy to cook. We've got the salt and we've got the onions and the tomatoes. We've got the salt. So, we've got the salt and we've got the salt. We've got the salt and we've got the salt. We've got the salt and we've got the salt and we've got the salt. एक मन कारी प्रिपेयर है लोपला चेसेस कुंटे मन की टाइम करो कल सोचते हैं। यस यस आह हंड्रेड परसेंट इन दिक्कत मन का कड़ा स्टाउ पाई ना 
ఇలా బాండీ పెట్టేసేసి ఏం చక్కగా ఆయిల్ కానీ ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసుకొని ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే ఇంకో పక్కన చపాతి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఏం చక్కగా స్టఫ్ చేసుకొని బాక్స్ లో సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు లంచ్ బాక్స్ సాఫ్ట్వేర్ విమెన్ వర్కింగ్ విమెన్ కి సో అయితే మరి నేను ఇప్పుడు చపాతి రోల్ చేయనమ్మా మీరు ఇది ప్రిపేర్ చేస్తారా పక్క స్టవ్ మీరు పెట్టేసుకుందామా రోల్ చేసేస్తాను ఓకే నా చపాతీస్ అయితే కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ లో వస్తూ ఉంటాయి మీకు పర్వాలేదు నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను సీరియస్ గా అంటే నాకు ఫుల్ కరెక్ట్ రౌండ్ గా రావు బట్ ట్రై చేస్తాను గ్యారంటీ చిన్న చిట్కా ఉందండి మీకు రౌండ్ గా రాకపోతే కనుక దేనిదైనా బాక్స్ పెద్ద బాక్స్ ది పైన లిడ్ తీసుకుని మీరు అంతా చేసిన తర్వాత దాన్ని లిడ్ పెట్టి కట్ చేస్తే మీకు రౌండ్ వచ్చేస్తుంది మ్యామ్ అవి టొమాటోస్ కుక్ అయిపోయినాయా చాలా ఇంకా టొమాటోస్ కుక్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మనం ఉడకపెట్టి వేయించుకుని ఉంచిన ఈ మిల్ మేకర్ ని దీనికి యాడ్ చేస్తాం ఓకే మిల్ మేకర్ అనేది మిల్ మేకర్ వల్ల యూజెస్ ఏంటి మ్యామ్ యాక్చువల్ గా మిల్ మేకర్ కొంతమంది ఇష్టంగా తింటారు కొంతమంది అసలు తినరు వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు సో వాళ్ళు కూడా తినాలి అంటే దాని వల్ల కలిగే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది మీరు సాధారణంగా మనకి నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళు ఉంటారు వెజిటేరియన్ తినేవాళ్ళు ఉంటారు నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళకి ప్రోటీన్ బాగానే అందుతుంది శరీరానికి కానీ వెజిటేరియన్ తినే వారికి ఏంటంటే ప్రోటీన్స్ అంతగా అందకపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అవును సో ఈ మీల్ మేకర్ అనేది ఏంటంటే మనకి సోయా నుంచి తయారు చేస్తారు ఈ సోయా చాలా ప్రోటీన్ కలది సోయ మనం తీసుకుంటే కనుక వారానికి రెండు సార్లు కానీ మూడు సార్లు కానీ తీసుకుంటే మనకి ఆరోగ్యానికి మంచిది ప్రోటీన్ బాగా లభిస్తుంది ఓకే అంటే వెజిటేరియన్ ఎస్పెషల్లీ ఎస్పెషల్లీ వెజిటేరియన్ మిల్ మేకర్ ఎక్కువ తీసుకుంటే మంచిది ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్న మసాలా పౌడర్స్ గరం మసాలా కారం ఓకే ధనియాల పొడి అయ్యే లోపల మనం వేరే స్టవ్ మీద చపాతీస్ అన్ని కూడా కాల్చుకుని పెట్టుకోవాలి జస్ట్ కొద్దిగా ఆయిల్ సరిపోతుంది జస్ట్ అంతే నేను చేసిన చపాతీలు పొంగుతున్నాయి ఈ ప్లేట్ లో అయితే ఫస్ట్ పెట్టేస్తున్నాను అండ్ ఇంకొక చపాతి సాధారణంగా ఇట్లా చేసుకుంటే మనకి వర్క్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ అయిపోతుంది టైం కూడా చాలా కలిసి వస్తుంది ఇలాగే మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుని తీసుకెళ్లిన చపాతీస్ కానీ లైక్ ఎనీ రెసిపీ ఇలాగా రాజలక్ష్మి గారు ప్రిపేర్ చేసుకుని తీసుకెళ్తే లంచ్ బాక్స్ లో స్పెషల్లీ చాలా బాగుంటుంది కూడా ఎన్ని మేము అక్కడ టూ చపాతీస్ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ అందులో స్టప్ చేసేసి రోల్ చేసుకోవడమే చైనా ఇక్కడ పెట్టినా ఓకే సో మీరు వేసేసేయండి ఇందులో నేను రోల్ చేస్తాను సో సరిపోతుంది కదా ఒక సైడ్ కి తీసుకుని దీన్ని ఇటు నుంచి రోల్ చేసేసు ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా స్టఫ్ చేసుకుంటే ఉంటుందా లేకపోతే మనం ఏదైనా టూత్పిక్ పెట్టినా సరిపోతుంది ప్లేస్ లో ఉండిపోతుంది తినేటప్పుడు ఆ టూత్పిక్ తీసేసినా సరిపోతుంది లేదనుకోండి మీకు టూత్పిక్ ఇష్టం లేదు అనుకుంటే ఒక చిన్న లవంగం అయినా పెట్టచ్చు ఓ లవంగం టూత్పిక్ అయితే పడేస్తాం అదే లవంగం అయితే తింటాం సో అది కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు ఏం చక్కగా హ్యాపీగా అయిపోయిన తర్వాత మనం మొత్తం లంచ్ కానీ అయిపోయిన తర్వాత అలా లవంగం ఒకటి నోట్లో వేసుకున్నాం అంటే ఫ్లేవర్ఫుల్ గా చాలా బాగుంటుంది సో దీన్ని రోల్ చేసేసుకుందాం మొత్తం రెసిపీ అంతా నేనే ప్రిపేర్ చేసినట్టుంది తెలుసా చెప్ కోర్స్ మీరు చెప్పారు నేను అలా నేర్చుకుని బాగా రోల్ చేశాను చాలా బాగా వచ్చింది చాలా బాగా వచ్చింది కదా సో మనం చేసుకున్న చపాతీ రోల్స్ రెడీ సో దీంతో పాటు మనం పట్టుకెళ్లాల్సిన అంటే సాఫ్ట్వేర్ మేము పట్టుకెళ్లాల్సిన కర్డ్ రైస్ ఎట్లా చేయాలో చూపిస్తాం అంటే మనకి చపాతీస్ అంటే కొంచెం హీట్ చేస్తాయి కాబట్టి దీంతో పాటు మీరు కాంబినేషన్ కర్డ్ రైస్ ఇచ్చారు ఎస్ బా సో చూద్దాం మ్యామ్ సో దీంతో పాటు మనం చేసుకుంటున్న లోపల రైస్ అయినా కుక్కర్ లో పెట్టేస్తున్నారు అనుకోండి రైస్ ఆల్రెడీ కుక్ అయిపోయి ఉంటుంది అది కొంచెం చల్లార్చిన తర్వాత మనం కర్డ్ రైస్ ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే సో రైస్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర రెడీగా పెట్టేసారా మ్యామ్ యా కర్డ్ రైస్ కావాల్సిన పదార్థాలు నేను తీసుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు మనం కర్డ్ రైస్ కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని పట్టుకుని వెళ్తున్నాం సింపుల్ గా ఉన్నాయి జస్ట్ రెసిపీ కూడా మనకు ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఫినిష్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఓకే 
సో కర్డ్ రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు మీకోసం కర్డ్ రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు పోపు దినుసులు తగినంత పెరుగు వండిన అన్నం తగినంత ఉప్పు సో ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని దానిపై ప్యాన్ పెట్టుకోండి కొద్దిగా అంటే మనం తాలింపు ఫ్రై చేయాలి కదా పోపు దినుసులు దానికోసం కొద్దిగా నూనె సో ఆయిల్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఆయిల్ కొద్దిగా వేడవ్వాలి సో చపాతీ తింటున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం కర్డ్ రైస్ అనేది తీసుకోవాలి మ్యామ్ అంటే కర్డ్ రైస్ కానీ లేకపోతే బటర్ మిల్ కానీ ఇలాంటి ఏమైనా బటర్ మిల్ కానీ కర్డ్ రైస్ కానీ సజెస్ట్ వెల్ ఎందుకంటే చపాతీ కొంచెం వేడి చేస్తుంది సో అందుకని చలవ చేయడం కోసం పెరుగు కానీ లేకపోతే పెరుగుతో చేసిన ఏదైనా సరే లైక్ పెరుగన్నం కర్డ్ రైస్ మజ్జిగ ఇలాంటివి తీసుకుంటే మంచి పెరిగన్నం అంటే నార్మల్ పెరిగన్నం ఎప్పుడు తిని తిని బోరొస్తుంది కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్ స్టైల్లో మ్యామ్ ఇప్పుడు మనకి ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తుంది అనమాట అలా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఆయిల్ కూడా వేడైపోయింది కదా మ్యామ్ సో ఇప్పుడు పోపు దినుసులు వేసుకుని సేమ్ పోపు దినుసులు మిర్చి ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినప్పప్పు పోపు దినుసులు మనకి బాగా వేగాయి సో ఇప్పుడు కట్టేసి రైస్ వేసేసుకుందాం అందులో సో రైస్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి దీంట్లో మనకి తగినంత ఉప్పు అంటే ఓకే కర్డ్ రైస్ కి కూడా యూజువల్ గా రైస్ ని ఫ్రై చేసుకోవాలంటారా అక్కర్లేదు ఫ్రై అక్కలేదు అందుకే కదా స్టవ్ కట్ చేసాము స్టవ్ ఆఫ్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాము ఓకే సో పోపు దినుసులు వేసుకున్నాము దాంట్లో కొద్దిగా రైస్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని బౌల్ లో తీసేసుకోండి సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసాము సాల్ట్ కూడా ఇది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత కర్డ్ కలుపుకోవాలి దీని ఓకే సో వేడిలో కలుపుకుంటే ఆ టేస్ట్ అనేది పోతుంది యా అందుకే రూమ్ టెంపరేచర్ కి రావాలి మ్యామ్ రూమ్ టెంపరేచర్ కి రావాలి సో రూమ్ టెంపరేచర్ కి రావాలంటే రూమ్ టెంపరేచర్ కి వచ్చిన తర్వాత మనం కర్డ్ మిక్స్ చేసుకుంటే కర్డ్ రైస్ అయితే రెడీ సో ఇప్పుడు మనది రైస్ చలారిపోయింది రూమ్ టెంపరేచర్ కి వచ్చింది దీంట్లో కర్డ్ మిక్స్ చేసుకుందాం ఎస్ సో వేసింది మ్యామ్ కర్డ్ మొత్తం సో కర్డ్ వేసుకొని మిక్స్ చేస్తే యా కాకపోతే మనకి ఇది లంచ్ బాక్స్ లో ఇలా తీసుకుంటే మనకి ఆ పోప్ అంతా కూడా కొంచెం మెత్తగా అయిపోతుంది కాబట్టి అప్పటికప్పుడు కూడా కర్డ్ సపరేట్ గా తీసుకెళ్లి మిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఇలానే బాగుంటుందా పోప్ మెత్తగా అవ్వదు పోప్ ఇలాగే బాగుంటుంది కొంచెం నాణ్యతనే బాగుస్తుంది కొంచెం వాటర్ కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం వండిన రైస్ మన పెరుగులో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటుంది ఎస్ సో ఇప్పుడు మనకి కర్డ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది అలాగే చపాతి రోజు కూడా రెడీ అయిపోయినాయి కాబట్టి వీటిని మనం లంచ్ బాక్స్ లో ఫస్ట్ సర్వ్ చేసేసుకుందామా మ్యామ్ ఇంకో కింద తెచ్చేసి నేను చపాతి రోజు పెట్టేస్తాను సో చపాతి రోల్స్ రెడీ అయిపోయినాయి కాబట్టి నేను దీంట్లో బాక్స్లో ఫిట్ చేసేస్తున్నాను ఎస్ కర్డ్ రైస్ రెడీ చపాతి రోల్ అండ్ కర్డ్ రైస్ రెడీ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం స్మూదీ తయారు చేసుకుందాం స్నాక్ టైంలో అంటే మధ్యలో ఎప్పుడైనా ఆకలి వేసినా అయినా తినాలన్నా తాగాలన్నా బయట ఫుడ్ కన్నా స్మూతీ ప్రిపేర్ చేసి తీసుకెళ్తే అది చాలా ఆరోగ్యకరం అండ్ చాలా బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి స్మూతీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకునే స్మూతీ అలా టేస్ట్ చేస్తూ మధ్య మధ్యలో మీరు అన్నట్టుగా ఆ స్నాక్స్ టైంలో తీసుకుంటే కనుక హెల్తీగా ఉంటుంది లేదంటే బయటకు వెళ్ళిపోయి స్మూతీస్ ఆర్డర్ చేసి ఏమేమి మిక్స్ చేస్తారో తెలియదు కాబట్టి ఇదే హెల్దీ అండ్ దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమేమి పెట్టారు మ్యామ్ సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ హాఫ్ యాపిల్ కట్ చేసుకున్న పీసెస్ ఒక అరటి పండు పెరుగు దీంట్లో మనం షుగర్ గానీ ఏమి యాడ్ చేయనక్కర్లేదు ఎందుకంటే అరటి పండు తీగానే ఉంటుంది యాపిల్ కూడా తీగానే ఉంటుంది ఓకే సో అయితే వీటన్నిటి బ్లెండ్ చేసుకోవాలా అన్నిటిని కలిసి బ్లెండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో చేసేసుకుందాము హాఫ్ యాపిల్ యాపిల్ అనేది రోజుకి ఒకటి తినాలి అని అంటారు మనం ఇలా ఈ టైప్ లో కూడా తీసుకుంటే బాగుంటుంది యాక్చువల్గా స్మూతీస్ అంటే ఎక్కువ శాతం మిల్క్ తో చేస్తారు కదా సో ఇది కర్డ్ తో ఉంది కొంచెం డిఫరెంట్స్ అవన్నీ కూడా మిల్క్ తో చేస్తారు కానీ పెరుగుతో అయితే మంచిది కాబట్టి స్మూతీస్ పెరుగుతో బాగుంటుంది అంటే పుల్లగా ఉన్న పెరుగు కాకుండా జస్ట్ ఫ్రెష్ గా తోడిపెట్టిన పెరుగు అయితే బాగుంటుంది ఓకే అనుకున్నాను మీరు మూడవది స్మూతీ కూడా ప్రిపేర్ చేశారు నేను నాలుగోది ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు సో చెయ్యాలా చేయకూడదా జస్ట్ ఒక ఫ్రూట్ సరిపోతుంది ఓకే ఒక ఫ్రూట్ నాకు అర్థమైపోయింది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఏ ఎంప్లాయీస్ అయినా కానీ ఎయిట్ అవర్స్ లైక్ ఈ రోజు మనం సాఫ్ట్వేర్ వర్కింగ్ విమెన్ కి మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము ఎయిట్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తారు అవర్స్ లో మధ్యాహ్
తీసుకెళ్లి ఒక చిన్న లంచ్ బాక్స్ ఎక్కడ ఫిట్ అవుతుంది మన ఫోటో క్లిక్ కదా అసలు సరిపోదు అందుకని ఇలాంటివన్నీ కొంచెం కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుంటూ ఉండాల్సిందే సూపర్ ఐడియా మ్యామ్ మీది నిజంగా నెక్స్ట్ సో ఆల్రెడీ మనకి స్మూతీ రెడీగా ఉంది కదండి సో సాఫ్ట్వేర్ ఉమెన్కి సాధారణంగా విటమిన్స్ మినరల్స్ కూడా చాలా అవసరం కాబట్టి ఏదైనా ఒక ఫ్రూట్ ఆరెంజ్ కానీ లేకపోతే మనకి పొమ్మగ్రేనేట్ అంటే దానిమ్మ పండు కానీ పుచ్చకాయ కానీ సో సీజనల్ ఫ్రూట్స్ మనకి ఏ సీజన్ లో దొరికే ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే మంచిది సో ఈ రోజు మనం కాబట్టి మనం దానిమ్మ గింజలు అంటే పొమ్మగ్రేనేట్ వాళ్ళకి పెడదాం సాఫ్ట్వేర్ వర్కింగ్ విమెన్స్ ఆఫీస్ లో కంప్యూటర్ ముందర కష్టపడడమే కాక ఇవన్నీ ఎక్కడ ఇప్పుడు ఒలుచుకోవాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారేమో అసలు ఆ పని చేయకండి మేము ఇందుకోసమే చూపిస్తున్నాము లంచ్ బాక్స్ లో మేడం చెప్తోంది ఎందుకు అంటే మీరు కొంచెం అక్కడ అంత కష్టపడతారు ఇంట్లో ఇంకొంచెం కష్టపడి క్విక్ గా అలా ఒలిచేసుకొని ఒక బౌల్ లో పెట్టుకుని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుంటే మనకు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇది అలాగే ఇవి ఎంత సేపు పూజేసి పెట్టండి మేనేజ్ ఇది కూడా అయిపోతుంది కర్డ్ రైస్ ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది అలాగే రోల్స్ ఇంకా ఫాస్ట్ గా అయిపోతాయి సో అన్ని కూడా క్విక్ గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి పట్టుకెళ్తున్నదంతా కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రిపరేషన్ అండి హాఫ్ అన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ మొత్తం మీల్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఎస్ సో లంచ్ బాక్స్ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది అది కూడా సాఫ్ట్వేర్ వర్కింగ్ విమెన్ కి ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినాయి కదా మ్యామ్ కంప్లీట్ గా ఎస్ సో ఫైనలీ వి ఆర్ డన్ చక్కగా ఇప్పుడు దీన్ని చేసి అలాగే ఒక వాటర్ బాటిల్ కూడా నేను పక్కన రెడీ చేశాను మ్యామ్ యా సో వాటర్ బాటిల్ అండ్ స్మూత్ ఆ కింద బ్యాగ్ ఉంది కాబట్టి మనం బ్యాగ్ లో పెట్టేస్తున్నాం సో మనకి సాఫ్ట్వేర్ మనకి కావాల్సిన రెసిపీతో హెల్దీ అండ్ న్యూట్రీషియస్ ఫుడ్ అండ్ టేస్టీ ఆల్సో ఇంత మంచి ఫుడ్ మీరు ఇంట్లో చేసుకోండి మీ కొలీగ్స్ కూడా అందరికీ కూడా చెప్తే వాళ్ళు కూడా ఆనందంగా రోజు ఫాస్ట్గా చేసుకుని వస్తారు మనకి ఎస్ సూపర్ సో చూసారు కదా న్యూట్రిషనిస్ట్ రాజ్యలక్ష్మి గారు ప్రిపేర్ చేసిన ఫుడ్ అనమాట అది కూడా స్పెషలీ సాఫ్ట్వేర్ వర్కింగ్ విమెన్కి ప్రిపేర్ చేశారు లంచ్ బాక్స్ ఇలాగే మీరు కూడా ప్రతిరోజు ప్రిపేర్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళండి చపాతీ రోల్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తెలుసుకుందాం చపాతీ రోల్కి కావాల్సిన పదార్థాలు పావు కిలో కలుపుకున్న చపాతీ పిండి అరకప్పు కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ కప్పు ఉడకపెట్టుకున్న మిల్ మేకర్ కప్పు టొమాటో పీసెస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తగినంత ఉప్పు నాలుగు కొత్తిమీర రెబ్బలు ఒక స్పూన్ ధనియా పౌడర్ ఒక స్పూన్ గరం మసాలా టూ స్పూన్స్ కారం రెండు పచ్చిమిర్చి ఆయిల్ చపాతీ రోల్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పావు కిలో చపాతీ పిండిని కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి మరోవైపు చపాతీ రోల్కి కావాల్సిన స్టఫ్ని కూడా తయారు చేసుకోవాలి అందుకు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి అది వేడయ్యాక అందులో కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు బ్రౌన్ కలర్లోకి వస్తుండగా అందులో టొమాటో ముక్కలు ఆ తర్వాత అందులో ఉడకపెట్టుకున్న మిల్ మేకర్ గరం మసాలా కారం ధనియా పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే ఎంతో రుచికరమైన చపాతీ రోల్స్ స్టఫ్ రెడీ కర్డ్ రైస్ కావాల్సిన పదార్థాలు పోపు దినుసులు తగినంత పెరుగు వండిన అన్నం తగినంత ఉప్పు కర్డ్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి అందులో పోపు దినుసులు వేసి వేయించుకోవాలి అవి వేగిన తర్వాత అన్నము తగినంత ఉప్పు వేసి వేయించుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చిన తర్వాత అందులో తగినంత కర్డ్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని లంచ్ బాక్స్లో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన టేస్టీ టేస్టీ కర్డ్ రైస్ రెడీ సో సాఫ్ట్వేర్ ఉమెన్కి కావాల్సినవన్నీ కూడా మనం ప్యాక్ చేసి పెట్టాము కదా సో ఇది తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఎలా తినాలి దీన్ని ఎట్లాగా ఆనందించాలి అన్నది ఒకసారి టేస్ట్ చేసి మీరు చెప్పండి కుమారి గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలా తినాలో నేను చూపిస్తాను సాఫ్ట్వేర్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్కి మీరు కూడా అలాగే తినండి సో టేస్ట్ చేసేద్దామా ఎస్ చేసేద్దామా అంటే టేస్ట్ చేసేది నువ్వే కదా కుమారి అని అంటున్నారు మ్యామ్ ఇప్పుడు ఎనీవే ఎలా పెట్టి ఇష్టాకి స్పైసీగా ఉంది యాక్చువల్గా నాకు మధ్య మధ్యలో ఆ మిల్ మేకర్ తగులుతూ చాలా టేస్టీగా ఉంది ఎందుకంటే ఇందులో మనం లిటిల్ మసాలాస్ యాడ్ చేస్తాం కదా మసాలా ఫ్లేవర్స్ అన్ని మిక్స్ అయ్యి సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కొంచెం టైం తీసుకుని అంటే మనం తినేది లేట్ అయినప్పటికీ కూడా ఇవి అలానే ఉంటాయి అంటే అప్పటికప్పుడు చేసిన మీకు రోల్ చపాతీ రోల్ మీకు ఈవినింగ్ అయినా సరే ఇలాగే ఉంటుంది హార్డ్ అవర్ బట్ కర్డ్ రైస్ ఏంటంటే కొంచెం ఫర్మెంట్ అవుతుంది కాబట్టి మధ్యాహ్నం తినేయడం మంచిది సో మధ్యాహ్నం తినేయడం ఓకే సో కర్డ్ రైస్
ఇలా చపాతి తిని ఇలా కర్డ్ రైస్ తింటే ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది పర్ఫెక్ట్గా దీంట్లో ఎట్లా అయితే మసాలాస్ అలాగే సాల్ట్ పడాలో అంతే పర్ఫెక్ట్గా పడింది అంతే బాగా ఫ్రై అయింది ఆ చపాతి కానీ ఆ లోకల్ స్టఫ్ కానీ అండ్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ కర్డ్ రైస్ చపాతి కాబట్టి కర్డ్ రైస్ ప్రిపేర్ చేశారు మ్యామ్ బికాస్ వేట్ చేయకుండా ఉండడానికి ఓవర్ హీట్ చేయకుండా ఉండడానికి అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి స్మూతీ యా సో స్మూతీ యాక్చువల్గా మీకు ఈవినింగ్ వరకు బాగోదు సో ఇట్స్ బెటర్ ఏంటంటే ఏ మిడ్ మీల్ అంటే మనకి లంచ్కి ముందే స్మూతీ కాబట్టి <laughs> పర్ఫెక్ట్ యాక్చువల్గా నాకు మళ్ళీ ఒక డౌట్ ఉండే లైక్ నాకు తెలిసిన వరకు మిల్క్తోనే చేసుకున్నాను ఐ మీన్ చేశాను అని చూసాను కూడా బట్ కర్డ్తో చేసుకుంటే కూడా ఇంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంత బాగుంటుంది అనే విషయం ఈరోజు రాజలక్ష్మి గారు మాకు చెప్పారు ఇట్స్ రియలీ టేస్టీ ఖచ్చితంగా ట్రై చేసేసేయండి అండ్ పోమోగ్రనే టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉంది అని చెప్పక్కర్లేదు ఆబ్వియస్గా తింటూనే ఈవినింగ్ స్నాక్ కింద వాడుకోవచ్చు సో ఈవినింగ్ వరకు ఉంటాయి కాబట్టి ఈవినింగ్ కాబట్టి ఈవినింగ్ స్నాక్ వాడచ్చు ఓకే సో విన్నారు కదా చపాతి తీసుకెళ్ళినప్పుడు మనకి మధ్యలో తినేసేయచ్చు కొంచెం టైం పట్టినా పర్వాలేదు బట్ కర్డ్ కానీ ముందరే తినేసేయాలి అండ్ ద సేమ్ టైమ్ స్మూతీ వచ్చేసి లెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఆ టైంకి తాగేస్తే చాలా బాగుంటుంది లైక్ అంటే పాడవకుండా ఉంటుంది అలాగే కర్డ్ రైస్ కూడా పర్మెంట్ అవుతుంది అని అన్నారు కాబట్టి ఈ రెండింటికి ప్రిఫరెన్స్ ముందు ఇచ్చి మేబీ చపాతి కానీ కొంచెం లేట్గా తిన్నా పర్వాలేదు అని అంటున్నారు ఫాలో అయిపోండి అండ్ రాజలక్ష్మి గారు సూపర్ మాకు చాలా చాలా బాగా ప్రిపేర్ చేసి చూపించారు సాఫ్ట్వేర్ వర్కింగ్ విమెన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసి తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది లంచ్ బాక్స్ అలాగే లంచ్ బాక్స్లో ఏ టైంలో పెట్టుకోవాలి ఏ ఏ టైంలో తినాలి అనేది సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో యస్ మీరు కూడా ఫాలో అయిపోండి రాజలక్ష్మి గారు చెప్పినట్టుగా మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరిన్ని రెసిపీస్తో మేము మీ ముందు ఉంటాము ఎంటిల్ అండ్ దిస్ ఇస్ కుమారి ఏ న్యూట్రిషనిస్ట్ రాజలక్ష్మి గారు సైనింగ్